हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैश मेमोरी हाउ इट वर्क्स इन द कंप्यूटर एंड व्हाई इट इज रिक्वायर इन अ कंप्यूटर सो लेट्स गेट स्टार्टेड बेसिकली जो परफॉर्मेंस होती है कंप्यूटर सिस्टम की दैट इट मैटर्स अलॉट टू ए कंप्यूटर यूजर जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारा सीपीयू फास्टर और एफिशिएंट होएगा दैट मीन्स हमारा कंप्यूटर के सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होगी अच्छी होगी तो ये सब चीज के लिए हमें क्या चीज सबसे पहले मेन पता होनी चाहिए कि हम जो भी अपने कंप्यूटर में काम करते हैं जो भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं वो सारा काम होता किसके अंदर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर दैट मीन्स हम जो काम करेंगे उस काम को सीपीयू लेगा और सीपीयू को उस काम करने के लिए किस चीज की नीड होती है इंस्ट्रक्शंस की और डेटा की जरूरत पड़ती है ठीक है और नॉर्मली ये जो इंस्ट्रक्शंस और डेटा होती है ये किससे लेगा सबसे पहले नॉर्मली आपने बात पढ़ा हो गया हार्ड डिस्क के बारे में तो ये सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन और चीज डेटा क्या था सीपीयू किससे लेगा हार्ड डिस्क से तो जब वो हार्ड डिस्क होती है वो आपकी क्या है हार्ड डिस्क जिसको आप हार्ड ड्राइव भी बोलते हो वो क्या कंटेन करती है वो एक मैकेनिकली रोटेट फास्ट डिस्क होती है जिसके अंदर क्या लगे होते हैं प्लेटर्स लगे होते हैं और वो आपका क्या करता है आपकी रोटेट करती है जिसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है वर्क करता है लेकिन सिंस जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है वो उसके अंदर एक क्या मैकेनिकली रोटेटिंग पार्ट है सो अगर हम उसकी स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दैट वॉज स्लो क्योंकि उसकी जो नॉर्मली रोटेशन पर मिनट थी वो क्या है फिफ्टी फोर हंड्रेड टू ठीक है अब आपका जो ये प्रोसेसर है उसकी कैपेसिटी क्या है बहुत ज्यादा है ठीक है लेकिन जो सीपीयू हार्ड डिस्क से उसको जो डेटा मिल रहा है वो क्या है स्लो है तो दैट मीन्स जो क्लॉक स्पीड आपकी सिस्टम की है नॉर्मली वो वन गेगा हर्ट्स टू फोर गेगा हर्ट्स तक रहती है तो दैट मीन उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा डाटा को एक्सेप्ट करने की है लेकिन उसके पास डेटा जो है हार्ड डिस्क की वजह से क्या आ रहा है कम आ रहा है ठीक है तो दैट मीन्स जो आपकी हार्ड डिस्क है उसकी जो कैपेसिटी है वो सीपीयू के साथ मैच नहीं कर रही थी जिसके कारण आपका सीपीयू क्या हो रहा था स्लो तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए सेकंड काइंड ऑफ मेमोरी को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको क्या बोला जाता है रैम ठीक है रैम जो आपकी है वो आपकी क्या थी रैंडम एक्सेस मेमोरी है कंपेरेटिवली ये जो हार्ड डिस्क है उससे क्या थी आपके ये जो रैम है ये कंपेरेटिवली क्या थी है फास्ट है जो आपकी रैम है नॉर्मली प्रोवाइड करता है डेटा को सीपीयू को मच फास्टर स्पीड में मस्ट फास्टर रेट में कंपेयर टू द हार्ड डिस्क लेकिन स्टिल इसकी जो क्लॉक स्पीड है सीपीयू uh, की वो इतनी ज्यादा है कि फिर भी उसमें क्या चीज हो रही है रैम की कंपेरेटिवली स्पीड से वो फिर भी क्या थी सीपीयू की स्पीड कंपेरेटिवली फिर भी वो स्लो थी ये पता लग है कि नॉर्मली जो आपकी टिपिकली uh, जो आपकी स्पीड है रैम की वो रेंज करती है 400 हंड्रेड मेगा हर्ट्स टू अप टू एट हंड्रेड मेगा हर्ट्स अब नॉर्मली ये स्पीड जो है स्टिल जो है आपकी क्लॉक की स्पीड से क्या है कम थी तो उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट uh, जनरेशन जो आई उसमें जैसे आपकी रैम की डी डी आर थ्री डी डी आर फोर ये मेमरीज uh, आई रैम की चिप्स आई तो ये क्या है दे कैन इम्प्रोट एट मच फास्टर रेट लाइक सिक्सटीन हंड्रेड मेगा हर्ट्स और अप टू ट्वेंटी वन मेगा हर्ट्स तो दैट मीन्स अब आपके क्वेश्चन माइंड में ये क्वेश्चन राइज होगा अगर डी डी आर थी और डी डी आर फोर जो है अगर उनकी स्पीड हायर थे देन वाई वी रिक्वायर कैश मेमरी अब नॉर्मली देखो आजकल जो आपके सिस्टम्स आते हैं वो आपके क्या हैं आपके जो भी आजकल नए सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें क्या है जो आपके प्रोसेसर्स हैं विच वी आर यूजिंग नाउ इज नॉट ए सिंगल कोर प्रोसेसर बट दे आर मल्टी कोर आजकल जो आपके प्रोसेसर आ रहे हैं वो क्या है मल्टी कोर प्रोसेसर हैं तो दैट मीन्स कि अगर आपके जो न्यूअर वर्जन ऑफ रैम है दैट कैन स्प्लाई डेटा टू द सीपीयू एट द रेट विच सीपीयू रिक्वायर बट स्टिल जो आपके क्योंकि आपके आजकल मल्टी कोर प्रोसेसर लगे हुए हैं और अगर सपोज एट ए टाइम आपका जो प्रोसेसर जो है सपोज को प्रोसेसर आपका आइडर ड्यूअल कोर भी हो सकता है क्वाड कोर भी हो सकता है इवन ऑक्टा कोर भी हो सकता है तो इसमें क्या चीज हो सकता है अगर सपोज ऐसा ऐसा हो कि सपोज ऑल द कोर्स आर आस्किंग फॉर द डेटा एट द सेम टाइम अगर वो सभी उसी टाइम डेटा मांगेंगे तो देन रैम कैन नॉट बी एबल टू प्रोवाइड दैट क्योंकि एक ही रैम सभी को एट ए टाइम टू डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकेगी ना इस चीज को ओवरकम करने के लिए आपकी क्या चीज होती है कैश मेमोरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है सो कैश मेमोरी आपकी क्या है और एक तो सबसे मेन है कैश मेमोरी आपकी फास्टेस्ट मेमोरी है एमंग जितनी भी मेमरीज हैं तो जो आपकी कैश मेमोरी है इट इज ऑल्सो रैंडम एक्सेस मेमोरी बट इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रैम विच इज नोन एज स्टैटिक रैम और अनलाइक आपके जो डायनेमिक रैम है 
جس کو ہم ان سائڈ دا نارمل وی فائنڈ ان سائڈ دا نارمل ریم دس اسٹیٹک ریم از کوائٹ فاسٹ اور آپ کی جو یہ اسپیڈ ہے اس کی اس کی جو نارملی ٹپیکل سائز ہے جو آپ کی کیش میموری کا از ان دا رینج آف کلو بائٹس اور اپ ٹو فیو میگا بائٹس تو دیٹ مینس دا ڈاٹا وچ از ریکوائرڈ فریکوینٹلی بائی دا سی پی یو کین بی سپلائڈ بائی دس کیش میموری تو جو آپ کے سی پی یو کو فریکوینٹلی ریکوائرڈ ڈاٹا ہوتا ہے وہ آپ کا کس میں پڑا ہوتا ہے کیش میموری میں پڑا ہوتا ہے انسٹرکشنس یا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے وہ کس میں اسٹور ہوتا ہے کیش میموری سو دیٹ آپ کا ڈاٹا کا ایکسیس کیا ہو جائے فاسٹ ہو جائے اس کو آپ سمپل ریئل ٹائم ایگزامپل کے ساتھ ایکسپلین کر سکتے ہیں جیسے سپوز کرو آپ کو منی چاہیے تو آپ سب سے پہلے کیا کرو گے اپنا والیٹ چیک کرو گے ٹھیک ہے اگر آپ کو والیٹ میں نہیں ملے گی تو آپ کیا کرو گے اپنے گھر میں کہیں المیرا میں رکھی ہوگی وہاں چیک کرو گے اور ان کیس آپ کو اس سے زیادہ منی چاہیے یا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بینک میں جاؤ گے تو سمپلی آپ اس کیس میں جو والیٹ ہے اس کا ایگزامپل آپ کیش میموری سے لے سکتے ہو کیونکہ سب سے پہلی ریچ آپ کی کس میں ہے والیٹ میں ہے تو اگر ہم بھی کیش میموری کو یوز کر رہے ہیں تو ایٹ مینس وہ بھی کیوں آگے سب سے پاس ہے فاسٹ ہوئے گی تو ایٹ مینس ریم آپ لے لو آپ کی جو المیرا میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اور بینک میں آپ اپنا لے لو جیسے آپ کے ہارڈ ڈسک میں پڑا ہوا ہے تو جیسے آپ کا میموری کیش میموری ہوگا ویسے ہی والیٹ سے اگر پیسے نکالنا زیادہ ایزی ہے آپ کے سے ایکسیس فاسٹ ہے تو دیٹ مینس آپ کی کیش فیو اسی طرح سے آپ سوچ سکتے ہو کہ نیئرسٹ ہونے کے کارن اس کی ایکسیس کیا ہوئے گی فاسٹ آپ کی جو کیش میموری ہے سائز میں یہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کی سپیڈ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے سو اے کیش میموری آلسو کال کیش سپلیمنٹری میموری سسٹم دیٹ دا ٹیمپریری stores frequently use instructions and data for the quicker processing of by the central processing unit all right aur ye kya hai it is a very high speed semiconductor memory that provides speed to the cpu because high speed memory aur kisko kiske liye bani hui hai cpu ko speed up karne ke liye bani hai it is the temporary memory in which the data stores get destroyed as soon as the computer is turned off aapka data kya hoga destroy hoga band karne ke baad aur ye kya act karta hai it acts as a buffer between cpu and the main memory so it also reduces the excess time of data from the main memory it is faster than the main memory and is it is sometime it is known as CPU memory اس کو سی پی یو کی میموری بھی کہا جاتا ہے بیکاز یہ کیا ہے سی پی یو کے چپ کے بہت کلوز ہے تو مین یہ آپ کا جو کنسیپٹ تھا کہ کیش میموری دیٹ مینس ہماری کیا کرتی ہے سی پی یو کی اسپیڈ کو فاسٹر کرنے کے لیے یہ بنائی یوز کی گئی ہے اس میں ایکسیس ٹائم کیا ہے لیس لگتا ہے اور اس کی کیا ہے فاسٹر بہت زیادہ ہے سو آئی ہوپ آپ کو کیش میموری کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا تھینک یو